Tiran, në kërë qytet, ka shumë vënde ku mund të mësosh artet marciale. Po, ka gati më shumë se një vit që këtu në këtë ambient mësohet Aikido, është art modern marciale. Do të mësojmë diçka më shumë, do të takojmë sensejnë Gentiana Susaj edhe do të ajapë të gjitha shpjegimet se qëfar është kjo art. Okej, shumë bukër. Kjo e ka emrin Hakama. Hakama, okej. Dhe është vjen nga samurajt e vjetër. Wow. Dhe e përdojnë në Aikido vetëm ku shka arribin e zi. Në Japoni e përdojnë edhe femrat, që ditë në partë Aikidos. Ama në Evropë nuk lejojtë. Unë Hakama t'i vesha, por unë nuk di asgjë për Aikidon edhe kam përshtypin që shumë shqiptar nuk din po thuje se asgjë për Aikidon. Më thërë, kam ledzuar pak sa. Do në shpikosh pak qëfar është Aikido. Do më thërë, në termat për gjithëshëm është art modern marcial, se i takon diku viteve 1800 apo jo. Ashtu është, Aikido është një nga artët në treja marcialet të kryuara, është art marcial japones. Themeluesi o sensei, o se sensei i madhë, Mori Heiwe Shiba, fotën e cilit e bajmë gjithmo në dojo ku praktikohet Aikido. Dojo quet ambienti ku praktikohet, pra nuk quet palestr, se që themi zakonisht. Jo, ashtu vërte. Dojo quet sepse është një vënd ku ti gjenë rrugën të ndë, në bazë të asaj që ti ke nevoj dhe në bazë të asaj që ti kërkom të zhvillohesh. Pra nuk është një palestr, nuk është një qëndër, nuk është një sport, nuk është një sport, është një ud, një rrug të cilën, në cilën ti kërkom që të bësh më mirë se qie, sepse në Aikido ne nuk kemi as kampionate, apo mënyra për konkuruar me tjetërin, garën e kemi me vetë vetën tonë. Ok, kjo është svida në fakt ma e madhe, me ndojë unë. Unë kështu e ka menduar gjithmonë që svida ma e madhe që ka njëriu është me vetë vetën. është shumë e vërtet, sepse Aikido përveç aspektit fizik, të cilin ne mundojmi dhe e fillojmë prej aty, sidomos me filestarët, me ata që vinë për hertë parë për të praktikuar Aikido, ka dhe një pjesë tjetër e cila është ajo shpirtrore dhe mendore. Në gjatë teknikave, ne bazojmi, si që thamë, të këmësimi i hapave, mënyra e rënjes, disa nga ato teknika që ju për pat, kërkojnë shumë mund, shumë ko praktike për të arritur, sepse ka nevoj për një përgatitje fizike, duhet të dish si të biesh, si të realizosh teknikat pa vrarë tjetrin, jo përtëm që të kesh kujdes për vetën, por është edhe pjesa mendore dhe shpirtrore, e cila zhvillohet me kalimin e kohës në Aikido, është ka të bëjë që me mënyrën e frimarjes, me mënyrën e të ecurit, ka të bëjë me mënyrën se si ti filon dhe zhjith një konflikt në të përdiqmen, pra ka disa etapa të cilat vjen duke u zgjeruar dhe duke u përfshirë gjithë një më shumë në atë të përdiqmen. Qëllimi kërësor është vetë mbrojtja? Qëllimi kërësor i Aikidos është se cili person mund të zgjedhë vetë arsyen për të cilën a i do të ushtrojve Aikido. Në qëpse bëhet fjalë për vetë mbrojtje, mund themi se Aikido është klasik për vetë mbrojtje, sepse ajo që ne mësojmë edhe praktikojmë është si të reagojmë në ndaj një sulmi të tjerë, pra nuk është një artë agresiv, por duke qënë se ka disa element të tjilë, duke bërë nuk është si të tjera arte marciale klasike që janë kërkojnë, do më thënë, një përgjigje shumë të dhunshme. Nërko që Aikido e ka në thelë pra të vetë mbrojsh, po pa i lënduar kundur shtarin, apo jo? Kjo është një nga konceptet që përqohet në përmjet Aikidos. Ideja është që ne të mbrojmë vetën, por të mbrojmë, mos të dëmtojmë, mos të rezikojmë asë kundur shtarin, edhe është një farë kontradikën në vetë vetë, por është aji që ne kërkojmë. Nuk, do më thënë, qëllimi e unë edhe tipologia njerëzve që ushtrojnë Aikido nuk janë njerës të dhunëshëm. Për këtë njësa vëndet botës madje, Aikido në përdojnë shumë edhe për trajnimet të policisë, sepse është një nga mënyrat më të mira që është për neutralizimin dhe për blokimin. Aikido vjen nga Japonia, thamë që në vitet një mjetë të qindë, si erdi Aikido të këtë? Gentiana, edhe pas e përtardo këtu në Shqipëri, në trego pak dhe më dhe, si unë njohë, si pas e vendose për të asjelë këtu. Po, më përpara, kisha një shkëputje nga Shqipëria, rrë 12 vjetë kam jetuar jashtë, dhe kanë qënë... Ku? Ku kanë jetuar? Apo në vëndet të ndryshme? Në vëndet të ndryshme, po, kërësisht në Evropën përndimore edhe në vëndet të Amerikës Latina, dhe rastësisht praktikova një orë Aikido, dhe 
një provu desh që unë të mos largohesha në përstaj nga Aikido, po, 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 në përstat Aikido mua dhe unë Aikido së një framë mënyre. Dhe më pas vendose që ta sjellësh këtu, ta sjellësh në Shqipëri, në një vënd që nuk e një, Më pas, më largova duhet të vija në Shqipëri për motive personale, për arsyet familjes, dhe doja të praktikoja, të vazhdoja të praktikoja Aikido. Kërkova gjitha ndej nuk ishte një shkollë për Aikido, nuk ishte një klub, asë një gjë për Aikido, dhe filluam 2-3 veta në filim, duke praktikuar me orë në të tjera qëndra ose palestra ku kishte të tjera loje disiplinash, dhe që nga viti i kaluar, vendosëm të kishim dozën ton dhe filluam, jemi këtu puna në gjenë juve sot dhe kemi vazhduar, grupi është në rritje, kemi fmi, kemi të rritur cilët praktikojnë e kemi dhe grupin e Aiki Taisos që është një loj disiplini, një loj gjimnastike që përdojt cila e ka rënjët në Aikido dhe gjithashtu edhe knajsi e madhe për programin për ndryshimin që zgjatë, që është një program me cilin e mundohemi të ndimon të një ndryshim të shëndetshëm, përsa i përket aktivitetit fizik, gjëndjes shpirtrore dhe gjëndjes mendore që ka njerëzit të cilët nuk është vetëm një qështje peshe, një numër kilogramësh, por është një mënyrë se si ti ndiesh dhe se si do që të përmirësosh gjëndjen të ndë fizike, trupore, pra, por edhe atë shpirtrore dhe mendore. Qëfar të thotë më konkretisht, të më dhëmë me fjallë më të thjeshta, nëse unë vi dhe ushtrojmë dhe bëjt Aikido, dyher një avë, treher një avë, qëto tjitë, qëfar në dodhë brënda meje? Të më dhëmë, bëhem unë një njëri që ka më shumë besim të këvetë vetja, bëhem unë një njëri më i fort, qëfar në dodhë dhe më dhëmë? Ta. Cili është procesi? Duhet, procesi është gradual dhe duhet të bazohemi se qëfar ke ti nevojnë, dhe më thënë gjatë praktikës, gjatë ushtrimit, e tjertir, dhe se sa i madhë, apo i vogël është interesi ytë për të thëluar në Aikido. Por, me kalimin e kohës, ti mësonë, dhe më thënë, se si të jesh, jo vetëm të shikosh vetë vetën, dhe atë pjesën zonës të ndë që ti e komfort dhe është ajo që ti mbron me përparësi, por të kesh gjithmon në konsideratet dhe tjetërin, sepse Aikido nuk mund praktikohet vetëm, ti gjithmon duhet të jesh me dikë që ta praktikosh, dhe je gjithmon në situat alert, në gadishmëri, për të parë dhe më thënë se si ti reagon ndaj asaj që për të bënd dikush tjetër, apo se si ti i afrojt, i afrojt dikuj tjetër. Dhe më thënë, ka një ndërve prim të vazhdushëm, dhe kjo të rritë atë ndërgjejësimin përsa e përket asaj që ti je, dhe për njëzit që ke referotur. Dhe pikrisht këtu është esenca e Aikidos, që është ja e harmonis rrëth kësaj vërtitet, sepse kërkon që ti ti është në harmoni me vetën, por dhe me gjitha ta që ti ke referotur. Unë them që të ndihim pak disa ushtrime nësë më të quaj i kështu nga dy kolegët e tu, edhe ti ta i shpjegosh pak, ok? Situa. Dakor, ok. Qëfar janë këto hapat? Kjo është një mënyrë e cjetë të themi, është quet shiko dhe është shumë tradicionale në Japoninë, që ose keni parasysh vëndet ato salat e ndenjes nga filmat mund kesh parë se si janë, krysisht janë të ullur në gjunjë, edhe mënyra e lovizjes aty është prapë me këto loj e cjetë në gjunjë. Ka dhe teknikat të posaqme të cilat shërbejnë për të cilat janë pjesë e praktikës së Aikidos, nuk janë vetëm hapat pra, janë edhe teknika që bëhen në atë pozicion në ullur në gjunjë. Këtë rrëtullimin, nëse mund të quaj rrëtullimin, unë nuk e disë si quajt, po? Po, mund të quajt rrëtullimin, është edhe në anglisht i thonë rrëtullime në fakt, janë maja u kemi edhe u shira u kemi janë dy klasiket, janë mënyrat më të mira se si neve projektojmë gjatë teknikave në mënyrë që personit të bjeri edhe të mos vritet. Pra, është një loj praktike, cila shërben më shumë për atë që po bje, se sa për atë që po bën teknikën realisht, që po vetë mbrojt, të themi në një moment saktuar. Unë i bëjt do të levizit që bëjnë kolekte tu, me ty jo. Akoma. Akoma jo. Ok, bëjmë do të në një gjithë të thjesht bashkë? Mund të bëjmë, po mund të aprovojmë. Atër, do bëjmë një hap këtu. Ok. Do me thënë, një nga gjera që ne mundohemi është që unë të dal nga vija e sulmit, që ose ti vjenë dhe më kap nga duar. Unë do dal nga vija e sulmit dhe të silë në një pik të vdekur që... Që të bje. Që unë të të bje është edhe pa të shtyrë farë. Do me thënë, unë thjesht mund të heqë duar dhe ti normalisht s'ke se si mbanë... Me këmën e majtë. E kujlimi. Me mirë të shë. Me këmën e majtë. Po. Ara. 
Okej. Okay. <laughs> e fundit. Pa, për pare se të largohemi dhe të thonë vazhdo shpun o rehat. E ka si e ka ndryshuar Aikido jetën tënde? Ka ndikuar shumë. Në rat të par vetë mënyrë momenti që un kam mundsin që të të jem sa do pak drejtuese për ata persona që vinë këtu, duke filluar që nga fëmit, por edhe tek moshat më të rritura, është një uh, një dhurat shumë e madhe mundësia për të ndikuar tek jeta e dikuj tjetër, domethënë mm -hmm. është edhe një përgjegjësi njëkohësisht. Mm. Je më i qet ti shpirtërisht, je më ndjesh më mirë shpirtërisht, fizikisht po e po besoj se duke qenë <laughs> çdo ditë në pa. Jo, uh, mund them që ka rritur shumë vetbesimin, ka rritur shumë sigurinë tek ajo që bën, tek ajo që thua, uh, ka rritur shumë uh, kureshjen sepse është një gjë që të kërkon të jesh vazhdimisht në në kërkim dhe marrëdhënieve se si ti e ndikon uh, tek të tjerë dhe ata tek ty, mënyra e ndërveprimit, mënyra e socializimit, respekti për tjetrin, e tjerë e tjerë. Sensei, unë të falenderoj shumë për intervistën. Ishte shumë knajsi që të njohem edhe që na prezentohu edhe Maikido në punën tënde. Falenderoj shumë, falenderoj shumë që e erdhët.